Итак, значит, сегодняшняя наша конференция достаточно интересная будет, и я сказал бы даже, что это необычная конференция. И информация, которую я сегодня хочу донести до всех присутствующих, ну, наверное, вероятно, коренным образом перевернет ваше представление о системе Goldline. Ну и самое главное о том, что же на самом деле тут происходит и почему система Goldline успешно развивается и работает, несмотря на многочисленные предрассудки, мнения, домыслы и так далее. И не случайно я сейчас перед вами загрузил уже первый слайд презентации. Он будет висеть до определенного момента и дальше мы продолжим. Итак, если конкретнее, мы сегодня с вами попробуем посмотреть на саму суть системы Goldline немного с другой стороны. Ну или, если так можно сказать, даже под другим углом. И поверьте, увиденное потрясет вас. Ну, давайте для начала небольшое предисловие, а именно, что же подтолкнуло меня к сегодняшней теме и к этому рассказу, который я для вас подготовил. Ну, во-первых, это, наверное, не только мне, до более надоевшие претензии и обвинения, ну, наверное, не очень умных людей, так сказать, в том, что Goldline это, во-первых, пирамида, что Goldline это очень плохо, аморально и, может быть, даже не имеет права на существование. Что участвуя в Goldline мы воруем и обираем без того нищих людей. Что в итоге все все равно не смогут на этом заработать. А стало быть, останутся в убытке. И поэтому данная схема ну, чуть ли не самая криминальная, что может быть. Вот такие претензии, я думаю, каждый из вас где-то видел, где-то слышал. Мне, в общем-то, тоже надоело уже на них смотреть. И поэтому вот сегодняшняя тема об этом. А именно о том, чтобы посмотреть немножко с другой стороны на ситуацию. Итак, давайте подробнее рассмотрим именно последнее утверждение о том, что, повторюсь, все не смогут заработать в Goldline. И число тех, кто останутся в минусе, будет всегда больше тех, кто получит реальную прибыль. Осознали, да, вопрос? А именно утверждение. И я сейчас обращусь к вам, то есть к присутствующим. Мне интересно, есть ли среди вас люди, сомневающиеся в том, что это выражение является правдой. То есть, есть ли среди вас сомневается, что действительно все не смогут заработать в Goldline? И то, что число тех, кто останется в минусе, будет всегда больше, чем тех, кто получит реальную прибыль. Вот если вы не согласны с этим, то поставьте минус. А если согласны, то поставьте плюс. Только не кривите душой. Ну, мне не разделились. Мне не разделились, да? Многие из вас не согласны с тем, что не все смогут заработать в Goldline. Кто-то согласен. Угу. Ну что ж, спасибо. Теперь я озвучу свою точку зрения, и, наверное, она будет правильной, да? Вот. На самом деле, друзья, данное утверждение абсолютно верно. Ну, я имею в виду математику, да? То есть, действительно, стоит, наверное, не спорить и признать, что в Goldline далеко не все, и я бы даже сказал, многие участники не станут миллионерами. Некоторые даже не вернут своих вложений. А также, при всем этом, будет немало и таких, кто получит очень большие доходы. Да? То есть, и так, и так. Но... Утверждение все-таки, я считаю, абсолютно верное. Но э, все дело в том, что, говоря об этом, мы не делаем совершенно никакого открытия. Согласитесь. И те люди, которые упорно подсчитывают э, на каких-то математических примерах, что население земного шара однозначно рано или поздно закончится, если все будут приглашать там, по 5 человек, да, они не делают, не делают открытия, они не открывают ничего нового. 
И, в общем-то, говорить об этом, это примерно то же самое, что, может быть, бегать по улицам, стучать в окна проезжающих автомобилей и спрашивать водителей, знают ли они о том, что запасы нефти на планете не вечны и очень скоро закончатся. То есть, говорить о том, что вечного двигателя не существует. Говорить о том, что если кто-то деньги кому-то отправил, то у того, кто их отправил, они исчезли. А у того, кому их отправили, они появились. То есть, как бы вам объяснить, да, то есть, даже не объяснить, вы, наверное, понимаете, что дважды два равно четыре. Вот именно это означает говорить о том, что все, абсолютно все участники не смогут заработать в Голдфлайн. Вот. И это правильно. Но... Если все-таки серьезно взглянуть на этот вопрос, то как же все-таки реагировать нам на это утверждение о том, что все не смогут заработать в Голдлайн? А значит, это плохо, пирамида и вообще никуда не годится. Я вам отвечу, что очень просто на это надо реагировать. Нужно с этим соглашаться и говорить, да, действительно, вы правы. В Голдлайн не смогут заработать абсолютно все. И оставаться при этом совершенно спокойным. И, может быть, даже, я не знаю, делать такой вид, что сейчас у вас спросили то, что и так настолько очевидно, что зачем было и спрашивать, да? А почему? А потому что э, мы не приглашаем, э, мы приглашаем, вернее, не зарабатывать в систему. Мы приглашаем оказывать финансовую помощь другим людям. Сейчас включите свою голову очень внимательно. Я еще раз повторю то, что в системе Goldline мы не приглашаем зарабатывать. Мы приглашаем оказывать финансовую помощь другим людям. Вы чувствуете разницу? Задумайтесь. Ведь на самом деле единственным действием любого человека на сайте Goldline является именно регистрация с целью произвести оплату в счет безвозмездного оказания финансовой помощи другим людям. Я специально подчеркнул слово «безвозмездного оказания», то есть не ожидая ничего взамен, подарить эти деньги другим людям. Ну а получение дохода, а вернее, финансовой помощи другими участниками в свой адрес является уже, как вы понимаете, исключительно следствием вот такого вот безвозмездного дарования со стороны других людей, которые совершают это, подключаясь к Голдлайн. Ну, а теперь из вышесказанного вытекает немного иная, и на этот раз совершенно правильная формулировка вот того самого вопроса. Только звучит он теперь не совсем так, а звучит он следующим образом. А смогут ли все желающие оказать финансовую помощь другим людям в системе Голдлайн? То есть не получить финансовую помощь, а именно оказать. Все ли смогут оказать финансовую помощь другим людям в системе Голдлайн, если захотят это? И ответ очевиден. Абсолютно все смогут это сделать. Даже если последний человек на, на планете Земля останется, не вступивший в Голдлайн, и он все равно сможет это сделать. Понимаете? То есть, заметьте, мы не спрашиваем о том, все ли смогут получить эту финансовую помощь. А это идет именно от самоцели. То есть, от того, что в Голдлайн люди приходят именно оказывать друг другу помощь. Соответственно, и спрашивать нужно, смогут ли все это сделать. И как видим, с этой стороны никаких подводных камней нету. Действительно, система прозрачная, белая и пушистая, поскольку абсолютно любой человек в любой момент может взять и оказать финансовую помощь в системе Goldline, и ничьи свободы и права при этом ущемлены и нарушены не будут. Ну и по поводу такой формулировки, как лохотрон, да, она тоже сопутствует всем этим утверждениям. Ну и давайте же с вами в таком случае зададимся вопросом. А в чем может быть обманут человек, который хочет 
безвозмездно, не ожидая ничего взамен, подарить свои деньги другим людям. Вот в чем может быть этот человек обманут, да? То есть в чем против него может быть совершено мошенничество или лохотрон, другими словами? А ответ прост, только в одном. Он может быть обманут то, только в том случае, если его деньги не дойдут до тех людей, которым он их подарил. Но, как вы понимаете, об этом говорить не приходится, так как система работает честно, прозрачно, четко выполняет свои обязательства, да? И не доставлять переводы до их адресатов ей просто нет никакого смысла. Поэтому говорить о лохотроне не приходится. Кроме того, неуместно говорить и о том, что многие останутся в убытке. Я действительно слышал такие формулировки и прям таки математические подсчеты, что чуть ли не 70%, я не буду точную цифру говорить, ну, то есть 30% заработают, а 70% останутся в убытке. Да? Но об этом говорить неуместно. Опять же, потому что человек, который совершает дар, по определению получает стопроцентный убыток в размере своего дара. Согласитесь, да? То есть это опять же сказать, что дважды два равно 4. Это и так понятно. Зачем об этом говорить-то? Да, я дарю, я понимаю, что если я подарю тебе деньги, то у меня их не будет. Только разница с реальными убытками, если говорить о, о таковых в бизнесе, да, по сравнению с даром, состоит в том, что в случае дара человек согласен на то, что у него не будет этих денег после того, как он их подарит, и не ждет ничего взамен. Да, конечно, он может получить в системе Голдлайн в будущем переводы и от других людей, уже в свой адрес, если те, в свою очередь, захотят оказать безвозмездную финансовую помощь ему, ну и другим участникам системы, да? То есть, получение финансовой помощи, я хочу вас подвести к этому еще раз, получение финансовой помощи в системе Голдлайн это не первая цель и не сама цель. И не цель, с которой приглашают людей в систему, а это всего лишь навсего следствие того, что люди приходят в систему оказывать друг другу финансовую помощь. Ну и, соответственно, если люди кому-то переводят деньги, то, как неизбежный факт, кто-то их получает. То есть, все очень прозрачно. Кто-то скажет, что, наверное, с такой формулировкой система работать не будет, да? А будет работать только если мы будем зазывать, приглашать. То есть, зарабатывать, да? Но вы знаете, я возражу. Сейчас мы с вами убедимся, что система будет работать с такой формулировкой. Пока что не пишите ничего в чате, я хочу вам задать такой вопрос. Считаете ли вы, что оказывать финансовую помощь другим людям – это хорошо? Вот если вы говорите, что да, то поставьте плюсик. Если вы говорите, что нет, поставьте минус. Реакцию посмотрим на аудитории. Считаете ли вы, что оказывать финансовую помощь другим людям – это хорошо? Да более простой вопрос. Ни одного минуса я не вижу в чате. да? Замечательно. Поэтому мы считаем, что... Спасибо, я на первый вопрос получил ответ. Поэтому мы считаем, что на этот вопрос абсолютно все отвечают «да». Переходим ко второму вопросу. А могли бы вы оказать финансовую помощь совершенно незнакомому человеку, не ожидая ничего взамен? Вот спросите себя честно, есть ли у вас такое, такая возможность в душе, да, оказать совершенно незнакомому человеку, не, не ожидая ничего взамен. Опять же, плюсики, если вы говорите да, нет, ставьте минус. Вы смотрите, да? И опять снова у всех людей есть такая внутренняя потребность, и, и никто не скажет, что он не мог бы этого сделать. А соответственно, и на этот вопрос мы отвечаем да. Ну и теперь третий вопрос, еще более интересный. А хотели бы и вы 
регулярно получать финансовую помощь от других людей, но уже в свой адрес. То есть от таких же людей, которым не жалко оказать другим людям финансовую помощь. Плюсики, друзья, ни одного минуса, понимаете? Ни одного минуса нету. То есть все три вопроса мы отвечаем «да». И кто после этого скажет, что система Голфлайн не может работать, если самоцелью является оказание финансовой помощи? Я думаю, что лучшего доказательства не придумать. Да? Поэтому я всех прошу изменить немножечко свое мировоззрение. И если вас кто -то, вам кто-то говорит о том, что «друзья, да вы что, здесь все не смогут заработать, здесь половина останется в минусе», вы должны, наверное, сделать такие удивленные глаза и покрутить у виска пальцем этому человеку и сказать, дорогой, что ты мне рассказываешь, это же и так понятно. Только сутью-то является не получение, а оказание помощи. А стало быть, спрашивать надо, не смогут ли все получить, а смогут ли все оказать помощь. И в ответ, да, смогут. Система голдлайн то Оказывается, не пирамида. То есть, смотрите, как все меняется, если посмотреть на ситуацию с другой стороны-то. Ну что, друзья, я думаю, вот э, этот интересный опросник, у меня пришла некоторая мысль на его основе сделать э, интересный сайт, визиточку. Вот наша команда, наверное, скоро таким сайтом визиткой обзаведется, и вы своим приглашаемым людям сможете давать, прежде чем пригласить их в систему Goldline, сможете давать им вот такие три вопроса. И только если они на все три вопроса ответят да, то уже они смогут получить доступ к тому материалу, который вы хотите им донести. Да? Представляете, насколько интересно будет потом посмотреть на реакцию, если вдруг такой человек вам скажет, что это пирамида. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сегодня вам рассказать. Давайте, наверное, перейдем к ответам на ваши вопросы. Я открою чат. Небольшая, но, я думаю, достаточно ценная школа. Если кто-то из вас записал видео, я буду благодарен, чтобы мы его выложили на форуме.